అసలు ఇంజనీరింగ్లో జాయిన్ అయిన పిల్లలకి సార్ అసలు ఏం తెలియాలంటారు ఇలాంటి విషయాలు వాళ్ళు తెలుసుకోవాలి ఎడ్యుకేషన్ సంబంధించి కానీ ఇంకా జాయిన్ అయ్యాక వాళ్ళు ఎదుర్కొనే సమస్యలు కానీ అక్కడ ఉన్నటువంటి వాటి గురించి కానీ కోర్సెస్ కానీ అన్నీ ఏం తెలుసుకోవాలంటారు వాళ్ళు అసలు ఇంజనీరింగ్లో జాయిన్ అయ్యే జాయిన్ అయ్యే కావాలని చెప్పేసి ఎవరైతే స్టూడెంట్ అనుకుంటాడో తను ప్రధానంగా తెలుసుకోవాల్సింది ఇంజనీరింగ్లో ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉంది ఇంజనీరింగ్ కోర్స్ సంవత్సరానికి ఎన్ని సెమిస్టర్లు ఉన్నాయనేది సార్ చెప్పినట్టుగా తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది సంవత్సరానికి రెండు సెమిస్టర్లు ఉంటాయి ఆ సెమిస్టర్లు ఏ విధానమైనటువంటి పరీక్ష విధానం ఉంటుంది అనేది తెలుసుకోవాలి ఒక్క సెమిస్టర్లో మళ్ళీ వాళ్ళకి ఇంటర్నల్ ఫస్ట్ ఇంటర్నల్ అని సెకండ్ ఇంటర్నల్ అని తర్వాత ఫైనల్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది తర్వాత సెకండ్ సెమిస్టర్లో కూడా ఫస్ట్ ఇంటర్నల్ సెకండ్ ఇంటర్నల్ ఫైనల్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది ఇట్లా ఇది మొదటగా తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఎందుకంటే ఇంటర్మీడియట్లో సార్ చెప్పినట్టుగా ఇంటర్మీడియట్లో ఒకటే సంవత్సరానికి ఒకటే ఎగ్జామ్ ఉంటుంది కానీ ఇక్కడ పరిస్థితి అట్లా ఉండదు అది ప్రధానమైనటువంటి స్టెప్ విద్యార్థులకి రెండవది ఏంటి అంటే విద్యార్థులు పరీక్షలలో వాళ్ళు బట్టి కొట్టేసేసి ఇంతకుముందు నేను చెప్పినట్టుగా బట్టి కొట్టేసి రాస్తారు ఆ విధానాన్ని పక్కకు పెట్టాలి అది మర్చిపోవాలి విద్యార్థి టోటల్గా మర్చిపోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది వాళ్ళు నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఓన్గా లైబ్రరీకి వెళ్ళి ఒక నోట్స్ తీసుకెళ్ళి ప్రిపరేషన్ టెక్స్ట్ బుక్లు అక్కడ చాలా నెంబర్ ఆఫ్ టెక్స్ట్ బుక్స్ అవైలబుల్ ఉంటాయి వాళ్ళ కాలేజీలలో అక్కడికి వెళ్ళి ఆ టెక్స్ట్ బుక్లో మా టోటల్గా సెర్చ్ చేసేసి మెయిన్ మెయిన్ పాయింట్స్ అన్నీ కూడా కాపీ చేసుకు నోట్స్లో వాటిని ఒక ఫ్రేమ్ వర్క్ చేసుకుంటే ఖచ్చితంగా స్టూడెంట్ తను అనుకున్నటువంటి లక్ష్యాన్ని చేరవచ్చు లేదు నాకు ఇంటర్మీడియట్లో గురువు చున్నట్టు చదువు ఉంది అనుకుంటే మాత్రం చాలామంది పిల్లలు తప్పే అంటే ఫెయిల్ అయ్యే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి విద్యార్థి ఖచ్చితంగా తను ఫ్రేమ్ వర్క్ అనేది మాత్రం చేసుకోవాల్సిన అవసరం అయితే ఉంది సార్ ముఖ్యంగా చెప్తే ఏ రకమైన గణితాన్ని ఉపయోగిస్తారు ఇంజనీరింగ్లో ఇంజనీరింగ్లో క్రియేటివిటీ డిజైన్ థింకింగ్ ఇన్నోవేటివ్ ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్కి ఉండాలండి ఇప్పుడు గణితం మ్యాథమెటిక్స్తో పాటు ప్రోగ్రామ్ లాంగ్ స్కిల్స్ లాంగ్వేజ్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి దీంట్లో అన్నింటికీ ప్రతి స్టూడెంట్కి క్రియేటివిటీ ఉండాలా క్రియేటివిటీ ఎప్పుడైతే డిజైన్ ఒక ప్రోగ్రామ్ని డిజైన్ చేయగలిగే స్కిల్ ఉన్నది అనుకోండి అతను ఇంజనీరింగ్లో సక్సెస్ అవుతాడు కానీ బట్టి పడుతూ ఒక ప్రోగ్రామ్ అదే ప్రోగ్రామ్ నేను చేస్తాను అదే ప్రోగ్రామ్ నేను రాస్తాను అంటే దాంట్లో ఎర్రర్స్ వస్తూ ఉంటాయి ప్రోగ్రామ్ రాసేటప్పుడు ఆ ఎర్రర్స్ ఎట్లా వచ్చినాయి రివర్స్ ఇంజనీరింగ్లో దాన్ని ఒక ప్రాక్టీస్ చేస్తే స్టూడెంట్ అనేది సక్సెస్ అవుతారని ఇంజనీరింగ్ చదివే విద్యార్థి ఖచ్చితంగా మ్యాథ్ గణితం అనేది ఇంపార్టెంట్ గణితం లేకుండా ఇంజనీరింగ్ కంప్లీట్ చేయలేడు ఎందుకంటే నేను కూడా మ్యాథమెటిక్స్ లెక్చరర్ అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్ కాబట్టి చెప్తున్నాను ఏ విద్యార్థి అయితే ఇంజనీరింగ్ చేయదలుచుకున్నాడో తను మేజర్గా చదవాల్సినటువంటి టాపిక్లు ఇంటర్మీడియట్లో మ్యాట్రిక్స్ ఉంటుంది దీనికి ఇంజనీరింగ్ వచ్చేసరికి మ్యాట్రిక్స్ ఉంటుంది అడ్వాన్స్ ఉంటుంది ఇంజనీరింగ్ ఇంటర్మీడియట్లో డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఉంటుంది ఇంజనీరింగ్లో కూడా డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అడ్వాన్స్ ఉంటుంది ఈ రెండింటి పైన వాళ్ళు గ్రిప్ పెట్టుకుంటే ఫార్ములా బేసిక్ ఫార్ములాస్ బేసిక్ స్టాండర్డ్స్ అన్నీ ఏమైతున్నాయో వాటి అన్నిటి కూడా పర్ఫెక్ట్గా ఉంటే ఇంజనీరింగ్లో గణితం అనేది చాలా సులువుగా పాస్ అవుతారు ఎందుకంటే చాలామంది ఇంజనీరింగ్లో ఒక మార్క్ ఉంది ఇంజనీరింగ్ మ్యాథ్స్ వన్ అంటే ఎం వన్ ఎం వన్ అంటుంటారు ఎం వన్ అంటే ఖచ్చితంగా ఫెయిల్ అవుతామని చెప్పేసి వాళ్ళ సీనియర్ స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా జూనియర్ జూనియర్లకి ఒక నూరి పోస్తారు ఇది చాలా కష్టం ఎం వన్లు అందరూ ఫెయిల్ అవుతారండి చూస్తే కూడా చాలామంది ఫెయిల్ అవుతారు అరవై శాతం మంది విద్యార్థులు ఎం వన్లో తప్పుతారు నలభై నలభై శాతమే పాస్ అవుతుంటారు కాబట్టి నేను వాళ్ళకి తెలియజేసేది ఒకటే నా సలహా ఇంటర్మీడియట్లో ఏదైతే మీరు మ్యాట్రిక్స్ చదువుతారో అదే మ్యాట్రిక్స్ ఇక్కడ అప్లికేబుల్ అవుతుంది ఇంటర్మీడియట్లో ఏదైతే మీరు డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ బేసిక్ నేర్చుకున్నారో దానికి అడ్వాన్స్ బేస్ అడ్వాన్స్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఉంటుంది ఈ రెండింటి పైన పర్ఫెక్ట్గా ఉంటే మీకు మీ భవిష్యత్తులో సిఎస్ఈ వాళ్ళకైతే కోడింగ్ టీ కోడింగ్ సార్ అన్నట్టుగా ఈ మెకానికల్ వాళ్ళకైతే స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ తర్వాత డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ యూజ్ అవన్నీ కూడా వాళ్ళకి తెలుస్తుంది సివిల్ ఇంజనీరింగ్ అయితే కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ బిల్డింగ్స్ ఫ్లై ఓవర్స్ మన దగ్గర చూస్తూ ఉన్నాం ఈ మధ్య కాలంలో మన చంద్రయాన్ ఉంది చంద్రయాన్ కోడింగ్ డీ కోడింగ్ అంటే మొత్తం కూడా మ్యాట్రిక్సే యూజ్ చేశారు డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ యూజ్ చేశారు దానికి చంద్రయాన్ ప్రిపేర్ కావాలంటే కూడా తెలుసు మనకి ఇది ముందు నెక్స్ట్ ఫర్దర్గా నేను పూర్తిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అది మేడం ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ స్కిల్ అనేది ఖచ్చితంగా వస్తుంది అండి మ్యాథమెటిక్స్ అయితే ఎవరైతే మెదడుకు పదును పెడతారో ఆ స్టూడెంట్కి ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ స్కిల్స్ స్కిల్స్ అనేది ఇంప
దాన్ని పంపించింది అంటే మెకానికల్ పంపించాడా కాదు కదా మెకానికల్ ఉండాలి ట్రిపుల్ ఈ ఉండాలి ఈసీ ఉండాలి సివిల్ ఉండాలి తర్వాత సిఎస్సి ఉండాలి మెషిన్ తయారు చేయాలంటేనేమో మెకానికల్ ఇంజనీర్ తయారు చేస్తాడు ఎలక్ట్రికల్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ ఉన్నారనుకోండి వాళ్ళు సర్క్యూట్ ప్రాసెస్ ఏ విధంగా ఉంటుందో వాళ్ళు డీజ్ చేస్తారు సివిల్ ఇంజనీరింగ్ ఉంటే దాని స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెటీరియల్ స్ట్రెంత్ ఏ విధంగా ఉంది మెటీరియల్ అది చూస్తాడు తర్వాత ఈసీ ఉందంటే కమ్యూనికేషన్స్ మనం టెలి ఫోన్లో మనం మధ్యన మాట్లాడుతున్నాము అంటే కమ్యూనికేషన్స్ని కనెక్ట్ చేస్తుంది ఈసీ వాళ్ళు తర్వాత సిఏసి వాళ్ళు వీటన్నింటికి ఫ్రేమ్వర్క్ సాఫ్ట్వేర్ని డెవలప్ చేసి ఆ మిషన్లో ఇన్కోడ్ చేసి కోడింగ్ డీకోడింగ్ చేసి సెట్ చేసి దాన్ని లాంచ్ చేస్తారు ఇది మనకు ప్రధానంగా విద్యార్థులు తెలుసుకోవాల్సింది ఓ నేను ఇంజనీరింగ్ అవుతున్నా కదా ఇంజనీరింగ్ చేస్తాను కదా ఏ ఉపయోగం అనే అంటే ఆలోచనలు కూడా వస్తుంటాయి పిల్లలకి కాబట్టి మొదటగా నేను సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పానంటే చంద్రయాన్ త్రీ అంటున్నాను ఎందుకంటే రీసెంట్లీ లాంచ్ అయింది కాబట్టి నెక్స్ట్ రాబోయే రెండు రోజులలో రేపు రెండో తారీఖు నాడు ఆదిత్య ఎల్ వన్ కూడా లాంచ్ చేస్తున్నారు ఆదిత్య ఎల్ వన్ కూడా మొత్తం టోటల్ దీని మీదనే ఆధారపడి ఉంటుంది ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్ లేని ఏది కూడా భవిష్యత్తులో ఏది కూడా ముందడుగు వేయలేము సో ఎంతమంది ఉన్నా కూడా ఇంజనీరింగ్ అనేది కూడా ఉండాలి ఇంజనీర్ కూడా అందులో ఉంటారు అనేది చెప్తున్నారు ఓకే సార్ మరొక ప్రశ్న ఇంజనీరింగ్ లో స్పెషాలిటీస్ ఏముంటాయి అసలు ఎన్ని స్పెషాలిటీస్ ఉంటాయి మేడం యాక్చువల్ గా మీ ఈ సుమన్ టీవీ ద్వారా నేను ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ కి పేరెంట్ కి చెప్పేది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎవరు చూసినా కూడా మా అబ్బాయి కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజనీరింగ్ సీట్ రాలేదు మంచి ర్యాంక్ వచ్చింది టాప్ టెన్ కాలేజీలో కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజనీరింగే కావాలి అని ఒక్కొక్కరు ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్స్ ట్వంటీ ల్యాక్స్ డొనేషన్ కట్టి కూడా కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజనీరింగ్లో సీట్ తీసుకుంటున్నారు కానీ నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఒక రోబో తయారు చేయాలంటే దాంట్లో ఒక కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజనీరింగ్ కష్టం ఉండదండి ఒక రోబో తయారు చేయాలంటే ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ ఉండాలి ఎలక్ట్రానిక్ ఇంజనీరింగ్ ఉండాలి మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ ఉండాలి సివిల్ ఇంజనీరింగ్ ఉండాలి ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ ఇంజనీరింగ్ ఉండాలి దెన్ కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజనీరింగ్ అసలు కోర్ అంటేనే సివిల్ మెకానికల్ ట్రిపుల్ ఈ దాంట్లోకి వెళ్ళి ఉద్బంధించినవి ఈ కమ్యూనికేషన్ అండ్ కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజనీరింగ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మిషన్ లెర్నింగ్ డాటా సైన్స్ సైబర్ సెక్యూరిటీ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్ ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ సిఎస్ఐటి కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ బిజినెస్ సిస్టమ్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఇవన్నీ ఇతరత్ర ఇంజనీరింగ్లో కోర్సు అరౌండ్ ఒక ముప్పై ఎనిమిది కోర్సులు వచ్చినాయండి ప్రతి ఇప్పుడు తెలంగాణలో చూసుకున్నట్టయితే ట్రెండ్ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రెండు రాష్ట్రాల్లో చూసుకున్నట్టయితే ఎస్పెషల్లీ అరౌండ్ ఓన్లీ తెలంగాణలో లక్ష పదివేల మంది స్టూడెంట్స్ రాస్తే మనకు ఉన్న సీట్లలో కన్వర్ సీట్లలో ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీ ఎయిట్ థౌసండ్ కన్వర్ట్ సీట్లో ఉంటే దాంట్లో మినిమం మినిమంలో మినిమం ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ స్టూడెంట్స్ ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ స్టూడెంట్స్ ఓన్లీ కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజనీరింగ్ చూజ్ చేసుకున్నారు అలైడ్ బ్రాంచెస్ అంటారు దీన్ని ఏఐఎంఎల్ ఇవి డాటా సైన్స్ సైబర్ సెక్యూరిటీ ఇవన్నీ కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజనీరింగ్లో అలైడ్ బ్రాంచెస్ ఇప్పుడు మెకానికల్ సివిల్ అండ్ ట్రిపుల్ ఈ సాంప్రదాయకమైన ఇంజనీరింగ్ కోర్సులు యాక్చువల్గా ఇవి వీటితోటే విద్భవించినవి రిమైనింగ్ ఈ బ్రాంచెస్ అన్ని యాక్చువల్గా సిఎస్ఈ కానీ ఈసీ కానీ మెకానికల్ సివిల్ ట్రిపుల్ ఈ ఈ బ్రాంచ్లకు వెళ్ళి ఉద్భవించిన బ్రాంచెస్ ఇవన్నీ సో ఇప్పుడు ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్ అన్ని జనరల్గా మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం ఈ ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇప్పుడు విజన్ ట్వంటీ థర్టీకి ఎక్కడ చూసినా కూడా ఎలక్ట్రికల్ వెహికలే డీజిల్ వెహికల్ బంద్ అవుతున్నాయని అంటుండు ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయాలంటే మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ లేని ట్రిపుల్ ఈ ఇంజనీరింగ్ లేని ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ ఎక్కడ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అవుతుందండి ఈ ఎలక్ట్రికల్ ట్రిపుల్ ఈ చేసిన పిల్లలు సివిల్ చేసిన పిల్లలు కూడా సాఫ్ట్వేర్ కోర్స్ నేర్చుకొని చేసుకోవచ్చు అంటే ఇప్పుడు ట్రిపుల్ ఈ సివిల్ మెకానికల్ ఈ తీసుకున్న పిల్లలకు ఉన్నంత ఫ్యూచర్ సిఎస్ఈ వాళ్ళకు ఉండదు ఎందుకు చెప్తున్నానో చూ వినండి ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్ ఇంకో టూ ఇయర్స్కి ప్లాంట్ పడుతుంది మనకు జాబ్స్ హెవీగా ఉంటాయి ఇప్పుడు ఏ కాలేజీలో చూసుకున్న కూడా సిఎస్ఈ సీట్లు ఒక టువెల్వ్ హండ్రెడ్ ఇంటేక్ ఉన్న కాలేజ్ చూస్తే సిఎస్ఈ రిలేటెడ్ సీట్లు థౌజండ్ ఫార్టీ ఉంటాయండి ఓన్లీ టూ హండ్రెడ్ సీట్స్ రిమైనింగ్ ట్రిపుల్ ఈ సివిల్ మెకానికల్ ఉంటాయి అంటే వెయ్యి మందిలో మనం పరుగు పందెంలో పార్టిసిపేట్ చేయాలా ఫస్ట్ రావాలంటే ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ అదే ఇరవై మంది ఒక ఫిఫ్టీ మెంబర్స్ రన్నింగ్ రేస్ లో పార్టిసిపేట్ చేసిన అనుకో ఫస్ట్ రావాలంటే చాలా ఈజీ అంటే అక్కడ కాంపిటీషన్ కూడా చాలా హెవీగా ఉంటుంది అది ఏ పేరెంట్ గ్రహించట్లేదండి మా అబ్బాయికి సిఎస్సిలో సీట్ రాలేదు అని చెప్పి కష్టపడి వాళ్ళు ఉన్న ఏదన్నా ఆస్తి అది ఇది అమ్ముకొని